为谁？今天有点怪，哎呦喂，还以为是谁？真的不一般，站在镜子里的小可爱，哎呦，看着有点帅。每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩，这闹钟被拍，只有肉体在耍赖，精神非常 nice。上了三杆，我有我姿态，走起路来我大摇大摆。I believe that I can fly， 回眸一笑，傻的可爱。Baby don't be shy， 我想笑了我就笑。江林，大大大大大大什么大？干什么你们？哎！他们是不是绑架你？绑架？怎么会呢？那既然不是绑架，咱们回去吧。父王找你都找疯了啊！父王，你们是什么人呢？你们是什么人？你们知道不知道他是什么人？不是，他们是我朋友哥。哥，朋友，你认识他们？啊，我受伤了，然后他们一直在照顾我。怎么又受伤了？伤哪儿了？这家伙竟然是你哥。对呀、啊。那他呢？他，我王府下人，怎么了？真是物以类聚。可灵、啊，你们认识啊？啊，我们也算是朋友。朋友，谁跟你是朋友啊？这个你干嘛？干什么？干什么？挡着我，收起来！对不起，大人，我小女儿不懂礼数，还望见谅。啊，不碍事，不碍事，毕竟我们也是啊朋友嘛。<笑>那既然都是朋友，敢问公子是？哦，还没自我介绍。在下，灵王府世子。哦，世子。世子，弟弟啊，嗯，咱们还是走吧，别打扰你朋友了啊。子大人，嗯，喝茶呀。这个簪子你拿着，你可以把它送给能让你快乐的姑娘，她就能让你更快乐。十三，嗯，原来让四皇子快乐的姑娘在这儿呢。你什么时候画成这样的？世子大人，呃，家里也没什么好茶，您就将就着喝啊。嗯。哦，好香啊！这泡的什么呀？呃，泡泡泡泡的茶叶。啊，原来泡的是茶叶啊！我还以为泡的是就茶叶呢，你怪不得
，爹爹，咱咱咱还是走吧，父王等着你回家吃饭呢啊。世子大人，哎，刚来就要走啊，不再坐会儿了。赶时代，赶时代了啊。世子大人，招待不周，还请见谅。啊，哎呀呀，很周很周很周。世子大人。常来啊！一定一定，快出来出来，快走！哎，瞧你那样，你坚持点行吗？娘，我得去给我爹上炷香，肯定是我爹显灵了。世子，难道阿四也是王爷的儿子？春锦荣，你怎么起这么早啊？我不是起的早，我是还没睡呢。哎，那正好，那一会儿吃完饭跟我去姻缘桥吧，看看有没有合适的。有送上门的世子，还去什么姻缘桥呀？你那是做梦的吧你？娘，我有一种特别强烈的预感，世子肯定还会再来。我不能他一来的时候我不在呀。哎呦，你醒醒吧你！你别破坏我发型。春锦荣，你踏实点行吗？啊，你三十了还嫁不出去，那是因为什么？不就因为你眼睛总长在头顶上吗？娘，那可是世子，人家搞不好是见过皇上的。我跟你说，世子为什么会来咱们家，就证明我还有机会。你还有机会？你瞅瞅你现在这样儿吧，人家能看上你吗？我不管，我就要守株待兔。行，你就带吧。哎呀，三十岁的人了，一点事儿都不懂。你说这阿四，这孩子，话也不说清楚了，我还以为他爹是坐牢的呢。人家什么时候说过他爹坐牢了？那不是他自己说的吗？他爹在的地方守卫多。王爷府嘛，那守卫肯定多呀，就你自己理解错误，传达给我。行行，千错万错都是娘的错，你们一点错都没有。你你一会儿去不去啊？不去，爱去不去，就不去。我要在门口等世子，死等。娘，你大姐不吃饭了？别管她，又吃点梅干菜饼啊。我看厨房还剩下了一些梅干菜，再不吃就坏了。这这藕是什么时候的？是前天的吧？哎呀，这天儿这么热，这早就坏了。你别吃了，赶紧倒了吧。嗯，没有娘，我闻过了，没坏吧？嗯。行了，我也不吃了，我赶紧去姻缘桥了。嗯。哎，这我不行了，这到了，到了，到了！我知道了，娘，我一会儿我去倒啊。嗯嗯。北来，师叔早。哎，早早早。吃饭吧，师叔。哎，好好好好，有了有了。嗯。二姐早。哎，半夏。半夏早。梅干菜饼，二姐的梅干菜哪来的？我不是给你扔了吗？哦，你扔了呀？啊，我给捡回来了。你捡回来干什么呀？我昨天晒药的时候发现都发霉了。嗯，别吃了，发霉了。没事儿，梅干菜嘛，发霉了也能吃，我都洗干净了。梅干菜的梅是梅花的梅，不是发霉的梅。二姐，你多念点书吧。嗯、哎，北兰，我是师叔说你啊，什么都好，就是太节约了。节约还不好吗？那节约也不能从吃的上面节约，得有节制。俗话说得好，病从口入，你知道不？嗯，那俗话还说了呢，日子得算计着过。你看柴米油盐酱醋茶都得花钱，那不得算计算计？你算吧。走，师叔出去吃。啊。走啊。啊，马上来。不能浪费，这个别吃了。哎哎，你没等我呀？
。我说四皇子怎么见天的丢呢？原来是跑出去鬼混去了。世子啊，嗯，我怎么觉得那女的好像比四皇子大不少、啊？是啊。关键是长得也不咋地，人高马大，你这看着多吓人呢！啊，不过，人家还是很有礼貌的。哎，确实。嗯，那世子，咱们接下来怎么办呢？嗯，问谁呢？你是谋士，我是谋士啊。呃，是是是，呃，起码咱们现在知道四皇子跟那个女的有关系了。嗯，啊，哎呀，你说，四皇子喜欢的女人偏偏和那个臭丫头是一家人，这事儿弄，哪个臭丫头啊？不会是大什么大那个吧？你怎么知道啊？世子，你也跟那臭丫头有仇啊？也不是。你为什么要加野呢？呃，我,我有加吗？嗯。哎呀，这个不重要。世子啊，我觉得咱们应该给那个臭丫头一点颜色瞧瞧。那只臭丫头得罪您，她太没规矩了。您想啊，那丫头天天在四皇子面前转悠，那多危险呢，是不是？咱们不得替四皇子。早绝后患呐、啊！哎呀，话是这么说，是没错呀。可是，那个女的和臭丫头，人家毕竟是一家人呐、啊。那，那咱们也得警告警告她呀。别以为四皇子喜欢他们家里人，他就可以为所欲为。在咱们灵王府面前，他最好夹紧尾巴做人。嗯，我看行。就这么办，李大师。嗯，你现在就去。我啊，啊，我，哟，带闺女来了，你看看，哟，春夫人来了，你看这美女多俊俏呀，家世也好，看着有点眼生啊，是第一次来吧？是的，头回来。<笑>你家是儿子还是闺女啊？女儿，二十了。你看，啊，不用不用。<笑>你好，你家是儿子还是闺女啊？儿子，儿子，多大了？二十八，二十八。哎呦，那不小了，该娶了。那可是，你看，这是我女儿，长得不错吧？多大了？二、二十九。啊，我再看看。哎，你别别别别跑！对不起，我我我我我马上就来。福彩，精彩，小白菜。掌柜，这笋多少钱一斤啊？四文一斤。嗯，都不新鲜了，还这么贵啊？四文还嫌贵、啊？活不起了。哎，这个蘑菇多少钱一斤啊？三文一斤。啊，三文，好贵啊！这可是我一大早去西山采的，三文我都当白送的，买不起自己采去。啊，那西山哪可以采呀、啊？西山我采完了，你上西天看看呢。啊，谢谢掌柜啊，我再看看。没脑子是？有病吧？青菜、白菜、小葱吗？大哥，哎，快来回来了。哼哼，你这一身是探险去啊？呀，陆大哥，今晚给你做好吃的，你看。买蘑菇了？没有，他们卖的太贵了，我自己去西山采的。哟、哦，是不是拿了什么？啊，太太采的蘑菇。嗯，采蘑菇的小姑娘，<笑>还挺大。这蘑菇看着不太对呀、啊。嗯，味道也不对。蘑菇不能乱吃的，你搞不好要中毒的。师叔，哎，那，赶紧都扔了，千万不能吃啊！记住了。啊？哎，有毒。不能吧？他
来，嗯，我把那个饭菜给叔叔他们送去。嗯，你吵什么呢？这么香？嘘，蘑菇。嗯。但其实不是说这玩意儿有毒就你扔了吗？哎呀，扔了多可惜呀、啊！我这蘑菇踩的跟市场上卖的一模一样。师叔就是太小心了，一朝被蛇咬，十年怕井绳。这种蘑菇啊，我在京城经常吃呢。嗯，你要不要尝一口？呃，我我不了。嗯，没事儿，你看我吃这么多不也没事吗？那我去吃一口啊。好吃吧？嗯，好吃。是吧？哎，我再给你盛碗米饭啊，这蘑菇配米饭更好吃。这么咸的蘑菇，我真第一次吃。哎呀，今天可算在你们家里吃顿饱饭了。哎呀，陆大哥，让你受委屈了。这道蘑菇就当补偿吧。嗯，别这么说，我这个人吧，平时就是有点冲动。昨天也确实不该这么说你呀。没事的，陆大哥，那蘑菇还有呢，我再给你做。好。我我帮你吧。大哥，你在干什么呀？我怎么感觉有点晕呢、啊？晕？你是不是昨晚没睡好呀？不是，就感觉有点像那个耗耗耗子耗子药。陆大哥！哎呀！啊！吸气，呼气。没事啊，没事。师叔，我看好像是中毒。什么是好像啊？他就是中毒了。你看吧，你看吧，病从口入了吧？二姐，你把家里发霉的那些梅干菜全给人家吃了？没有，是是蘑菇。我不是跟你说了，那些蘑菇有毒，让你扔了的吗？别问了，肯定又舍不得扔呗。那你也不能给他吃啊。我也吃了，我没事啊。二姐呀，二姐，你说你让我说你什么好？家里发霉的东西你吃，来路不明的蘑菇你也敢吃，你真跟咱爹一样，你怎么什么都敢吃啊？好了，哎，佩兰，我们家什么时候来这么多客人啊？啊你讲什么话？陆大哥，你别吓唬我啊！他这是出幻觉了，你他别闹出人命来。但我也吃了很多，为什么我没有事呢？哎，你从小什么没吃过啊？你百毒不侵呗。他不对呀、啊，他以前是要饭的，按理说体质应该比你好才对。嗯，他可能蘑菇吃的多吧。我是一条鱼。呃，师叔，他没事吧？晚霞，去湿地先当护用。嗯、我给他调点盐水，有可能的话，在他不咬你手指头的前提下，给他嗓子眼先抠下，争取让他先吐出来。哎哎，师叔，师叔啊，这太难了。嗯，我是一条鱼，对不起了。啊，是是的啊，我我跟您实话实说吧，我跟那臭丫头之间有点误会。我去真不合适，他会打死我的。那你,你什么误会啊？就是我之前出摊的时候，我就客观分析了一下他的面相。你怎么打人啊你？他就把我毒打一顿，你说我冤不冤呢？要不世子，您还是亲自出马吧。啊，我我，哎呀，我跟他之间也有一点小误会啊。啊，怎么了？就之前嘛，这这路上嘛，我我在川江楼跟跟姑娘玩游戏。我的天！呀，又喝！你看，人都走了，道歉有用吗？你说他非说我是臭流氓，你说我冤不冤？我冤不冤啊？这事儿太冤了，这臭丫头也太过分了。啊
。不过世子啊，他现在天天在四皇子身边，他万一告没状，那咱就被动了呀。咱们得先下手为强啊。对对对对对，你说这个有点道理，是不是啊？你说这个有点道理啊。哎呦，世子，咱们就得趁这个机会给他个教训呢、啊。你教训个屁！你你这事儿他不能弄大了，你知道吗？啊啊！你你把他惹急了，他到四皇子那儿，吧唧告我一下，你说我怎么办？我怎么办？啊！是是是，小不忍则乱大谋，你懂不懂你？啊、对对对你这几天到我，你还还谋事呢？你还你……呃，那世子，要不我们就把他给……行，这个主意。喝酒，坐下，来干、嗯。还喝呢？带这么多人来抓我呀？哼，我告诉你。你最好给我放尊重一点，否则今天我们可是要。世子，你看看，好了好了好了，没事嘛，都是朋友，打打闹闹很正常的嘛，是吧？哎呀，这个江林，大侠，我们今天可是带着诚意来的。诚意啊，这么多诚意啊！好，你们先退下吧。是是，哎，等一下，别推太远。是是,是，你干嘛去啊？不是退下吗？你坐在这待着。<笑>你也知道我的身份，但是看在我弟的面子上，以前的事儿就不提了，好吧？你说不提就不提。你怎么？你居然敢打世子！你我哎，对，还有你，世子，打打打打！打闭嘴！闭嘴！站、啊、住！啊！好好好，打也打了，骂也骂了，以前的事儿不提了，过了啊！那这一巴掌就当我们之前的事儿一笔勾销了。一笔勾销，这句话应该是我来说吧？好，好，好，不提，不提了，不提了，不提了，好吧，不提了啊！为了什么啊？这巴掌是誓使你的诚意，你要不要抓我呀？哎哎，大哥大哥，哎，世子他挺有诚意的，世子要谢了。行，拿酒。是，忍也要忍。嗯，拿着，滚。酒钱结了，走。得罪了，得罪了。我要，我要把他给，把小二，别打！我看吃几个菜呀、啊，这是。陆不平，你在干嘛呢？爹，你怎么来了？你看，哎，好多雨。你喝酒了？没有，我在练功。猴子偷偷，海山倒海，别练啊！啊啊！你你你你没事吧？陆大哥不是故意的，他是蘑菇中毒了。娘啊，娘子，我等了你好久，等了你五百年。你上辈子说过，这辈子还要和我在一起。啊！你还要跟我生生十一只鱼来着？啊！那那我没说过。你快带他去，你别在这丢人现眼。大哥，陆大哥，走回去吧。我就是。嗯，你要去哪儿？啊啊啊！我带你去。那，快放下他，放下他！没说过。去去去去，看什么看？
多好的蘑菇，扔了怪可惜的，好不容易才采的。可是我吃了不也没事吗？嗯，陆大哥就是体质太差了。哎，我能请我喝点吗？请您先生。没事。可玲、啊，你怎么来了？我伤好了，我就想来看看你和春夫人，多谢你们之前对我的照顾。没必要，你回去吧。老大，为什么呀？哪有那么多为什么？道不同不相为谋。我不想跟你们这种官宦人家的人扯上什么关系。官宦人家的人怎么了？官宦人家就没什么好人，你跟你哥就蛇鼠一窝。老大，你干嘛呀？你就是，你真是。总之，你以后都不要再来了。哎，老大，老大，呃、阿四。你还在这儿守株待兔呢？啊，兔毛你见着了吗？那你天天往医院瞧跑，不是也一个合适的也没逮着吗？哎，你别说，今天还真有一个跟你年纪挺合适的，结果我闹肚子，等我回去的时候就找不着人了。哎呦，我也不知道怎么回事，我今天闹了一天的肚子，也不知道佩兰那梅看赛是什么时候的。<笑>中毒了啊！娘娘娘，你坐坐坐坐。嗯，娘，爹来了，你都不跟我说一声。爹，爹，你咋来了呢？爹，你什么时候来的呀？哎，爹，在。大姐，你别动啊！你头上坐了个人。别动，别动，大姐，行了，行了，别动，别动。还疼吗？嗯，娘，你说这会儿如果世子来了，可咋办呀？刘姨，哎呀，佩兰怎么样？哎，佩兰她也是蘑菇中毒啊，好在只是伤及胃肠，万幸没有溶血，也没有伤及肝肾呢。啊，简单来说就是没事儿，放心。啊、哦，哎，哎呀，我早就说让佩兰把那蘑菇给扔了他。就是不扔，师叔也一早就让他扔了，二姐能听。你说这个佩兰可真行啊，他什么时候能把什么都舍不得扔的毛病改一改？你们还记得之前在清晨的时候，二姐给我们吃剩了五天的菜，吃了我们上吐下泻，都差点跟爹团聚了。为了个蘑菇，命差点搭理。这次必须让他长个记性。嗯，你可不能打他，他还昏迷着呢。打他？打他是便宜他。佩兰，佩兰，你醒了。娘、嗯，快快快躺下，嗯，躺下。你，你想吃点什么呀？嗯，娘，我现在吃不下。二姐，你想吃什么你就说吧。吃什么，你就吃点什么吧。嗯，二姐，那个蘑菇有剧毒，起初只是头晕，后来就抽搐不止，一整发作，再后来就会七窍流血，花多再时可能也救不了你了。哎，师叔无能。啊！我是要死了吗？陆大哥呢？他走了。
，有事吗？没事儿，太虚弱了。要有事，我跟你没完啊！你想的主意跟人家有什么关系啊？岂有此理！简直就是，岂有此理！你说本世子什么时候受过这种委屈？世子呀，我早就说过，就该跟那臭丫头一点颜色瞧瞧。我，因为我们知道吗？要不是看在死皇子的面子上，我早就弄死他了。是是是是是，世子息怒。咱们现在拿他没办法，不就是因为四皇子喜欢他们家里人吗？这还用你说？哎。哎，不过世子，我发现那个带簪子的女的，好像对您的态度还挺暧昧的。暧昧？有吗？您想啊，她就是一普通人家的姑娘，这将来是要进皇宫的。她如果在宫外没有靠山什么的，她进了后宫，她还不得被挤兑死啊？我想，她肯定是想跟您结交的。您如果抓住这个机会。成了将来皇上枕边人的靠山，到时候，这枕旁风一吹，您不就成了一人之下，万人之上了吗？啊，你，我这个都开毛的，哈哈哈世子有勇有谋又有才，哎，在下自愧不如。好，哎哎呦，就这么棒，谋臣都可以。哎呀。走了之后，你可得好好照顾娘啊！这个家就靠你了。放心吧啊，佩兰。大姐呀，之前房梁上那个荷包，我一看就知道是你的，但我还是给娘了。大姐，对不起。都这个时候了，就别想那些了啊。这个荷包之前我就给你做好了，还没来得及给你，见面一场，原谅妹妹吧。三妹呀、啊，我走了之后，你可得好好照顾娘啊、哦，这个家就靠你了。放心吧，二姐，我一定不会像你一样给他们乱吃东西的。我错了。我错了，如果有下辈子，我也不会乱吃了。世界上哪有后悔药吃呢？早知今日，何必当初啊！别骂了，别骂了，我知道错了。四妹呀、啊，我走了之后，你可得好好照顾娘啊，这个家就靠你了。知道了，知道了。哎呀，可灵儿。二姐，有什么事明天再说吧。你有明天，姐可没有了，你就不能陪陪姐吗？别担心，二姐，十八年之后又是一条汉。走了。哎呀，可灵啊，可灵，以后翻墙注意点啊！我走了，谁给你补衣服？师叔，你有什么话想跟我爹说吗？我帮你捎几句。师兄，你注意。别说了，师叔，你以后下去了自己跟他说吧，我的时间也不多了。佩兰，娘，你放心，等我下去了，我一定会好好照顾爹的。你真是你爹的好女儿啊，都是中毒死的。娘啊。我走了之后，你可得好好照顾自己啊，别总是生气。我和爹会好好保佑你的。娘知道，娘会的，你就放心吧。嗯，娘。我也藏私房钱了，就在厨房那米缸下面，蓝色袋子装着的，我是花不上了。娘，那句话吧。你真是娘的好女儿啊！谢谢娘、啊。傅大
哥，都怪我！没想到你年纪轻轻的，就这么走了。没关系，陆大哥。佩兰很快就下去陪你了啊！别着急，等下辈子，下辈子你做春佩兰吧，我做陆不平，这样我就能保护你了，我再也不给你乱吃东西了。都怪我。<笑>我最爱的厨房，我来跟你告别，没能陪你到最后。我的餐桌，我的咸菜糕，我的招娣，我的人。美兰，渴死我了！你们干嘛把我绑起来？手都要断了。吴大哥。你怎么现在就来了？我不是说下辈子吗？什么下辈子？既然来都来了，有些话我现在就说了吧。对不起啊，陆大哥，我真没想到那个魔鬼有那么毒。你还好意思说？我都失忆了。哎，有没有吃的？我好饿。陆大哥。刚刚我给你烧了元宝蜡烛，你要是想吃什么自己买吧。我等我下去了，我就给你做。什什么元宝蜡烛啊？你可能刚死，还不会用。没事，习惯习惯就好了。死了？不不，我我我我还热的呢。不，你摸摸看。不摸了。不行。我还是不放心你，陆大哥，我现在就下去陪你。别来，哎呦，哎呦，别来，别来，别来。我疼了，我还没死，你还愣着干什么？还不赶快过来吃饭？娘，我昨天晚上梦见陆大哥了，陆大哥跟我……啊！娘，我又看见了，你看，你们看，看，你看见了吗？他还在呢。佩兰，你头好点了没？娘，再跟我说话，你们能听见吗？听见了吗？啊！二姐，我们骗你的，不会死啊，会死，那也是会死的，但是要在很多年、很多年、很多年以后，看你这次长不长记性。啊，这不会不会死、啊？哎呀，我们吓唬你的，哦，吓唬我的，娘，我不用死了，太好了，太好了，我们一家人也可以在一起了。老<笑><笑>大哥。你没死啊！你昨晚人差点能给我吓死。<笑>你私房钱没收了啊？啊，好，好，好，你啊啊！那你不要忘了，你还欠我四两啊！啊，我会还的，大姐。以后不能吃的我能扔吗？我帮你扔半下。二姐，我有个裤子破了，你再帮我补补啊。嗯，好。风儿轻轻吹动，散落在时间的尽头。但愿这里的每一朵都不曾被。像黄昏中古老的风车，吹动你心头。你说过要在风中歌唱。
想念，它从万物中浮现，如此宁静遥远。风儿轻轻吹动，散落在时间的尽头。